দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগে নিয়োগের যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেই কারণে আমাদের চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে একাংশের প্রচুর টেনশন রয়েছে তো বিভিন্ন রকম কেস কাবারি ঝুট ঝামেলা তো লেগেই আছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তো বেরিয়ে এসেছে মোটামুটি একটা সুখবর সেটাই আলোচনা করব এই ভিডিওতে স্থগিতাদেশ কিন্তু উঠে যাচ্ছে এবার কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের প্রসেস চলতে থাকবে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এই খবরটি শুনে নিন আপনাদের নিশ্চয়ই একটু আনন্দ জোগাতে পারবে এই খবরটি আপনি দেখছেন স্মার্ট দুনিয়া ইউটিউব চ্যানেল নতুন কিছু শিখতে নতুন কিছু জানতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওর নিচে এরকমই একটি লাল সাবস্ক্রাইব বাটন পেয়ে যাবেন ক্লিক করার পর পাশে একটি বেল আইকন বেশি উঠবে তারপর ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করতে ভুল করবেন না কমেন্ট করে আপনার মতামত অবশ্যই জানান কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে জানা যাচ্ছে মাস্টারেক আগেকার স্থগিতাদেশ অংশ তো তুলে নিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট তাই নবম দশম শ্রেণীর জন্য স্কুলে বাংলা শিক্ষক নিয়োগের জটিলতা আপাতত কেটে গেল এটাই আমাদের ভালো খবর যে বাংলা শিক্ষক নিয়োগের যে জটিলতাটা ছিল কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে স্থগিতাদেশ আংশিকভাবে মোটামুটি উঠে গেছে তো নবম দশম শ্রেণীর জন্য স্কুলে কিন্তু বাংলা শিক্ষক নিয়োগ এবার প্রসেস চলতে থাকবে একটি মামলার প্রেক্ষিতে আগস্টে বাংলা শিক্ষক নিয়োগের ওপরে স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রতীক প্রকাশ মুখোপাধ্যায় সেটা আমাদের সবারই জানা সোমবার বিচারপতি অলরেডি জানিয়ে দিয়েছেন প্রতিবন্ধী কোটায় বাংলা শিক্ষক নিয়োগের স্থগিতাদেশ যদিও থাকছে সাধারণ বা অন্য কোটা নিয়োগের ওপর আর স্থগিতাদেশ কিন্তু থাকছে না এটাই কিন্তু সুখবর আমাদের জন্য যে প্রতিবন্ধী কোটায় শিক্ষক নিয়োগে এখনও পর্যন্ত বাংলার ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ রয়ে গেল বাট অন্যান্য কোটার ক্ষেত্রে কিন্তু আর স্থগিতাদেশ থাকছে না স্কুল সার্ভিস কমিশন যেটা এসএসসি দু হাজার সালের ডিসেম্বরে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা শিক্ষক নিয়োগে প্রতিবন্ধী কোটার আসন সংখ্যা তিন থেকে কমে এক হচ্ছে এক প্রতিবন্ধী প্রার্থী সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জে নিয়ে মামলা করেছিলেন নিয়োগের ওপরে স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন বিচারপতি ব্যানার্জিবাবু তারপরে সাধারণ কোটার পনেরো জন শিক্ষক পদ প্রার্থী মামলা করেছিলেন হাইকোর্টে ওই পনেরো জন প্রার্থীর আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী জানিয়েছেন মামলার আবেদনে বলা হয় সামগ্রিকভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপরে স্থগিতাদেশ জারি থাকলে সাধারণ বা অন্য কোটার প্রার্থীরা বিপদে পড়বেন পরবর্তীকালে নিয়োগের মেধা তালিকা বাতিল হয়ে যেতে পারে সেই আবেদন শুনে বিচারপতি ব্যানার্জিবাবু স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন সম্পূর্ণ মেধা তালিকা আদালতে পেশ করতে হবে এবং সেই যে মেধা তালিকা সেটা আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্যানার্জিবাবু তার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু নতুন খবরটি বেরিয়ে আসছে কমিশনের আইনজীবী তালে মাসুদ সিদ্দিককি এদিন আদালতে সেই তালিকা পেশ করেছিলেন এবং জানিয়েছেন গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রচুর স্বচ্ছতা রয়েছে এটাই আমাদের কাছে ভালো খবর বা আদতে স্বচ্ছতা কতটা রয়েছে সেটা আপনারা আমরা কিছুটা বুঝতে পারি তার সঙ্গে সঙ্গে আইনজীবী মাসুদ সিদ্দিকিবাবু যখন আদালতে তালিকা পেশ করলেন এবং গোটার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা রয়েছে সে কথা বললেন কমিশনের আইনজীবীকে সমর্থন করলেন রাজ্যের আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত কমিশনের আইনজীবী জানিয়েছেন দু সালে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল দু বছর পেরিয়ে যাচ্ছে এখনও স্থগিতাদেশ থাকলে প্রার্থীরা অসুবিধায় পড়বেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এখন এটাই বর্তমান খবর বেরিয়ে আসছে এই আপডেটই আমাদের কাছে থাকছে পরবর্তী আপডেট নিয়ে আমরা ফিরে আসবো এখন যে খবর বেরিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে বাংলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্কুলে নবম দশম শ্রেণীর জন্য সাধারণ কোটা এবং অন্যান্য কোটার ক্ষেত্রে কোনো রকম স্থগিতাদেশ থাকছে না স্থগিতাদেশ থাকছে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোটার ক্ষেত্রে পরবর্তী আপডেট যখনই আসবে আপনারা স্মার্ট দুনিয়ার পর্দায় জানতে পারবেন চোখ রাখুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত থাকুন পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে আপনার সাথে ভালো থাকুন ধন্যবাদ